அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் மதுரை மட்டன் சுக்கா தான் பார்க்க போகிறோம் மதுரை மட்டன் சுக்கா அப்படின்னு சொல்லும் போதே வாயில் எச்சி ஊறணும் அந்த அளவுக்கு ருசியாக இருக்கும் எங்கள் ஊர் மட்டன் சுக்கா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச மாதிரியான டிப்ஸை நான் கொடுப்பேன் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதுவரை யாராவது சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்றே வரும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும் ரொம்ப ருசியான இந்த மட்டன் சுக்கா பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கறி எப்படி வாங்குறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி அரை கிலோ ஆட்டுக்கறி எடுத்திருக்கேன் சுக்கா பண்ணுறதுக்கு கறி வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா நல்ல எலா ஆட்டுக்கறியாக கால் கறியாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க கேட்கும் போதே அவங்கள்ட்ட கேளுங்க கால் கறியாக கொடுங்க அதே மாதிரி ஒரு நல்லி பீஸ் இருந்தால் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வாங்குங்க ஏன்னா நல்லி பீஸ் போடும்போது சுக்கா ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் இது ஒரு சூப்பரான டிப்ஸ் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க சுக்கா பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கறி வேக வச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் நல்லெண்ணெயில் செய்யும்போது சுக்கா ரொம்பவே ருசியாக இருக்கும் ஒன்று நல்லெண்ணெயில் செய்யுங்க அப்படி இல்லைன்னா நெய்யில் செய்யுங்க ரெண்டுமே பயங்கர டேஸ்ட் கொடுக்கும் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துட்டு அது கூடவே கருவேப்பில்லை சேருங்க ஏன்னா சுக்காவில் கருவேப்பிள்ளையோட ஃப்ளேவர் தான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் எப்போவுமே அதனால் கருவேப்பிலை மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக போட பாருங்க ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வடை போகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம கழுவி வச்சுருக்கோம் இல்லை ஆட்டுக்கறி அதை அப்படியே அதில் சேருங்க நீங்கள் வாங்குற ஆட்டுக்கறியை ஒரு தடவை மட்டும் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க அதிகமான தடவை கழுவும் போது ஆட்டுக்கறிலேருந்து ஒரு ஃப்ளேவர் அந்த டேஸ்ட் வந்து கம்மியாகுமா ஒரு தடவைக்கு மேலே கழுவாதீங்க இப்போ கழுவுன ஆட்டுக்கறியை இதோடு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இஞ்சி பூண்டு அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிள்ளையோட ஃப்ளேவரோடு சேர்த்து நம்ம சேர்த்துருக்க ஆட்டுக்கறியும் நல்லா ஒன்றோடு ஒன்று மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போவே அப்படி தாங்க வாசனை வருது பயங்கரமான வாசனையாக இருக்குது இன்றைக்கி மதியானத்துக்கு கூட ட்ரை பண்ணுங்க அதனால தான் நான் உங்களுக்காக காலையிலே போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் அடுப்பை மீடியமில் வச்சுட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்ல அந்த இஞ்சி பூண்டோடையே வதக்கி விடுங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்குங்க அந்த ஒரு ஒரு ஃப்ளேவரையுமே நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அதனால் பொறுமையாகவே இந்த ஆட்டுக்கறி செய்கிறதுக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக வைக்குதோ அவ்வளோ ருசி கொடுக்கும் இப்போ இதில் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு அதுக்கப்புறமா இந்த கறிக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அந்த உப்பை மட்டும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா திரும்ப கிளறி விடுங்க கறி குக்கரில் போட்டோமா அதுக்கு தேவையான மசாலா போட்டோமா தண்ணி ஊற்றணுமா விசிலை போட்டோமா இறக்கணுமா அப்படின்றதுல என்னங்க டேஸ்ட் வரப்போகுது ஒன்று ஒன்றையும் போட்டு போட்டு அது கொடுக்குற ஃப்ளேவருக்காக வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி சமைச்சிருக்கும்போது அதில் வர ருசியே ருசி தாங்க பொறுமையாகவே இந்த ஆட்டுக்கறியை செஞ்சிடுங்க இப்போ இதை நான் விசில்லாம் போடல சும்மா மேலே மூடியை மட்டும் போட்டு வச்சுட்டு அதை ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுட்டேன் அடுப்பு சிம்மில் வச்சுட்டு இப்போ அந்த ஆட்டுக்கறியிலேருந்து தண்ணி வெளியில் வந்திருக்கு பார்த்திங்களா இது தான் இதுக்கு இவ்வளோ டேஸ்ட்டு கொடுக்க போகுது எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்குன்னு பாருங்க கறி இப்போ இதில் நான் கலனி தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அரிசியை கழுவி வடிகட்டி தண்ணி வச்சுருப்போம்ல அந்த தண்ணியை தான் சேர்த்துருக்கேன் கறி முங்குற அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப அதிகம் வேண்டாம் இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டுட்டு அதில் விசிலும் போட்டுடலாம் கரெக்டாக நாலு விசில் எல்லாம் கறி அப்படின்றனால எனக்கு மூணுலேருந்து நாலு விசிலில் கரெக்டாக வந்துடும் ஒரு வேளை முத்துனை கறியாக இருந்துச்சுன்னா அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் வரை கூட வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஆனால் இந்த ரெசிபிக்கு இளங்கறி வாங்குறது தான் நல்லது ரொம்ப ருசியாகவும் இருக்கும் இப்போ நாலு விசிலுக்கு அப்புறமா திறந்து பார்க்கும்போது கறி எந்த அளவுக்கு வெந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இதுதான் சரியான பதம் இந்த பதத்தில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க நம்ம கையை வச்சு அமுக்குனதும் லைட்டாக பிரிஞ்சு வரணும் அதுதான் சரியான பக்குவம் இப்போ இந்த சுக்காக்கு நல்ல மணக்க மணக்க மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு இரும்பு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி சேர்த்துருக்கேன் பச்சை மல்லி வருதுல அந்த மல்லி அதுக்கப்புறம் கார்த்திக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் மிளகா வத்தல் சேர்த்துக்கோங்க நான் நாலுலேருந்து அஞ்சு காஞ்ச மிளகா சேர்த்துருக்கேன் அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் இருபதுலேருந்து இருபத்தி அஞ்சு இல கருவேப்பில்லை சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பில்லை சேர்த்து அரைக்கிறனால அவ்வளோ ஒரு ருசி கொடுக்கும் இந்த நாளையும் போட்டு வறுத்து எடுக்கும்போது அடுப்பு மீடியமில் தான் இருக்கணும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க தீஞ்சு போயிடும் அதே மாதிரி எண்ணெய் எதுவும் ஊற்ற வேண்டியில் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு இதை நல்லா பவுட்ராக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க சூப்பராக நல்லா ஆட்டுக்கறி சுக்கா பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி இரும்பு கடாய் தான் எடுத்திருக்கேன் இந்த இரும்பு கடாய் எப்படி சீசனிங் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி 
கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை செய்யவே செய்யாதீங்க ஏன்னா சின்ன வெங்காயம் மட்டும்தான் இந்த டேஸ்ட்டை அப்படியே உங்களுக்கு கொடுக்கும் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்தளவு டேஸ்ட்டை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ண முடியாது வெங்காயமும் போட்டு அந்த வெங்காயத்தோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா வெங்காயத்தோட கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி வந்துருச்சு இதில் நம்ம ஆல்ரெடி நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல மசாலா அடுப்பை ஃபுல் சிம்மில் வச்சுட்டு அந்த மசாலாவை அப்படியே வெங்காயத்து மேலே சேர்த்துருங்க ஃபுல்லாகவே சேர்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் அரை கிலோக்கு நான் அரை கிலோ கூறிய அளவு தான் சொல்லியிருந்தேன் ஒருவேளை நீங்கள் அதுக்கு அதிகமாக எடுத்தீங்கன்னா அதிகப்படுத்திக்கோங்க கம்மியாக எடுத்தீங்கன்னா கம்மி பண்ணிக்கோங்க மசாலா சேர்த்ததுமே அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் இரும்பு பாத்திரத்தில் பண்ணுறதுனால நல்லா பழக்கியிருக்கேன் கண்டிப்பாக எனக்கு அடி பிடிக்காது நீங்கள் நார்மல் பாத்திரத்தில் பண்ணும்போது அடி பிடிக்கிறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்கு ஒருவேளை அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கறி வேக வச்ச சாரை லைட்டாக தெளிச்சுட்டு அதோட பச்சை வடை போகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கோங்க மசாலாவோட பச்சை வடை போகிற அளவுக்கு அதுக்கப்புறம் மொத்தமாக ஊற்றிடுங்க இப்போ கறி அப்படியே அந்த சாரோட ஊற்றியாச்சு நீங்கள் வெறும் கறியை மட்டும் போட்டு சாரை ஃபுல்லாக எடுத்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக டேஸ்ட் வராது அந்த சாரோட தான் ஊற்றணும் நம்ம சேர்த்துருக்க தண்ணி நல்ல இஞ்சி வரணும் அது வரைக்கும் இதை கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போ ஓரத்தில் அப்படியே படிஞ்சு வருது பார்த்திங்களா அதுதான் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அதை வேகும் போதே லைட்டாக உள்ளே இழுத்து இழுத்து விட்டு அதுக்குள்ளேயே வேக விடுங்க அதுதான் உண்மையாகவே அவ்வளோ ருசி கொடுக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா சுண்டி வந்ததுக்கப்புறமா அதை நல்லா பச்சை கொத்தமல்லியாக பார்த்து அந்த இலையை அப்படியே தூவி விட்டுருங்க மேலே தூவிட்டு ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுருங்க அவ்வளோ வாசனை வருது நான் உண்மையாக வீடியோக்காக சொல்லலை கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்கள் இதை சாம்பார் சாதம் ரச சாதம் ஏன் இதை மட்டுமே ஒயிட் ரைஸில் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்லாம் இட்லி கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் கறி தோசை சாப்பிட்லாம் எப்படி வேணால் நீங்கள் இதை சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் கடைசியாக இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் ஏற்றுறதுக்காக நான் மிளகுத்தூள் சேர்க்குறேன் ஒருவேளை நீங்கள் மிளகுத்தூள் சேர்க்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் அப்படின்னா நம்ம வதக்கி மசாலா அரைச்சோம்ல அந்த டைம்லேயே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்து வறுத்துட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க மிளகை மட்டும் சேர்க்காமல் விட்டுறாதீங்க மிளகு கறிக்கு தனி டேஸ்ட்டே கொடுக்கும் கண்டிப்பாக மிளகு சேர்க்குறதுக்கு பாருங்கள் இப்போயோ அப்போயோ ஆனால் மிளகு கண்டிப்பாக இருக்கணும் இப்போ மிளகு சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு கலரும் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் நம்ம கறிக்கு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இது கடையில் வாங்குறத விடலாம் அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் இதில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சுக்கா இந்த அளவுக்கு நல்ல ருசியாக வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் எடுக்கிற கறி ரொம்பவே முக்கியம் கரெக்டான கறியாக பார்த்து வாங்குறீங்களா அப்படின்றத செக் பண்ணுங்கள் எல்லா ஆட்டு கறியாக இருக்கணும் அதே மாதிரி கால் பீஸாக இருக்கணும் அதில் ஒரு நல்லி எலும்பு இருக்கணும் இது முக்கியமான பாயிண்ட்டு அதுக்கப்புறமா கறியை ரொம்ப கழுவக்கூடாது அதுக்கப்புறம் கறியை களனி தண்ணியில் தான் வேக வைக்கணும் இது ரெண்டும் அதுக்கப்புறமான முக்கியமான பாயிண்ட்டு ரொம்ப கவனமாக இது மட்டும் பண்ணிட்டிங்கனாலே போதும் அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் இந்த கறி கூட்டு எங்கள் ஊர் ஸ்டைலில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்காது ஏன்னா மதுரையில் மட்டன் சுக்காவும் அவ்வளோ ஃபேமஸு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மதுரையில் நீங்கள் மட்டன் சுக்கா வாங்கி சாப்பிட்டு பார்த்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு வேறு லெவல் அப்படின்ற வார்த்தையை தவிர வேறு எதுவும் நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஆத்தன்டிக் ரெசிபியை தான் இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கறி சுக்காவை வெளியில் எடுத்ததுக்கப்புறமா அந்த பாத்திரத்தை மட்டும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அந்த பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக ஒயிட் ரைஸ் போட்டுட்டு பிரட்டி சாப்பிடுங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்காது இப்போ வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே ஒன்றே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் அப்படியே ஆல் என்ற ஐக்கானையும